Las frías y cristalinas aguas del Pirineo han sido la despensa de pescado fresco para los habitantes de estas duras tierras. El conocimiento que tenían los montañeses de las costumbres y movimientos de las truchas les hizo desarrollar numerosas técnicas de captura para cubrir sus necesidades. Una de ellas era el cañar, que en la zona del Cinca se practicaba principalmente en el mes de octubre. Octubre y en febrero, porque las truchas bajan y al bajar se, se, se meten a las cañas. Cuando vienen las tordas para aquí, las truchas van al revés. Y cuando, y cuando las, las tordas suben para arriba, bajan las truchas. Esto va como el ganado. Cuando lo llevas en verano, lo subes a la montaña. Y, y, después, y después, para el invierno, lo bajas para arriba. Para el, verano, para el verano, bajan a hacer la puesta abajo. Eso es. Las, las ovejas bajan a criar también. ¿Sabes? Igual que los salmones bajan al mar, se la puesta. Pues sí, esto pasa igual. La trucha. La técnica de construcción del cañar es muy sencilla y tiene como materia prima las cañas que crecen espontáneas a las orillas del río. En el Grado y otros pueblos de la ribera del Finca, la técnica de pesca en cañar estuvo muy arraigada hasta mediados de este siglo. A veces, los vecinos se tenían que disputar las mejores zonas del río cuando las truchas hacían sus movimientos migratorios hacia el mar o hacia las montañas. Sobre tres ramas flexibles, los pescadores atan ordenadamente las cañas colocando juntos todos sus pies o bases. Una vez terminado el cañar hay que transportarlo por el pedregoso camino del cauce del río hasta el punto elegido. Allí lo dejan humedecer hasta su colocación. Para que, no se... para que se tenga ese hundido que se remoje, para después poderlo doblar mejor. Para reducir la anchura del río y conducir las truchas hacia un punto concreto de su cauce, los pescadores hacen unas barreras con piedras en forma de embudo. Cuando los tres ejes del cañar están húmedos y flexibles, llega el momento de atarlos para darle la forma de la punta del embudo. Los pescadores del grado colocan el cañar en la abertura de las barreras y lo ajustan con piedras en su unión para impedir que las truchas encuentren algún hueco por donde poder escapar. La punta del cañar que queda por encima del nivel del agua, se cierra con ramillas para impedir que las truchas continúen su trayecto. Colocado el cañar, solo cabe esperar una noche para que las truchas se queden retenidas en su viaje descendente hacia el mar. A la mañana siguiente, el resultado del trabajo se hace patente con la captura de algunos buenos ejemplares de truchas. Hoy, la técnica de pesca con cañar ya ha desaparecido de los ríos pirenaicos y gracias a un grupo de hombres de El Grado, hemos podido conocer esta simple pero ingeniosa técnica que deja constancia de la imaginación de las pasadas generaciones. Soy Eugenio Monesma director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.